हेलो गाइज गुड मर्निंग एंड वेलकाम बैक टू आर चैनल और गुड मर्निंग फ्रम शिशु आज के शिशु के बैरिए जा प्रथम जब शिशु व्टार फल्स जो आज सामने वो देखे तपर हमें जब अटल टानल से खान चले जा बस ठंडार के एक तुलनामूलक आई थिंक कम ठंडार जगह दिखे और उचर तो पड़ते हैं ना सो हमें एखान एक बार देखिए दी हमारे होटेल छो लेक भिउ होटेल होटे रेस्टुरेंट बोलो रूम थे भिउ वाला रूमो आज सब किस आज कैम भिउ आस देखिए दी एट हमारे होटेल बहरे थे भिउ रूम थे बैक सैड ये भिउटाई पा होटे लेक भिउ होटेल तो होटेल नाम पिक भिउ हमें कल लेक भिउ देखे तो जैक से भाषल लेक नहीं पिक भिउ ये पेचन थे जेखने पार्किंग से खान एक बार देखिए दी पुरो भिउटा और बैक सैडे जो भिउ वाला रूमगुलो भिउटाई क्योंकि तुम्हें पा तो एक बार देखिए दी पुरोटा होटेल पिक भिउ ये पार्किंग एखान भिउटा और ये क्योंकि भिउ वाला जो रूमटा आज जो रूम टाइम से खान भिउ ही छो एकदम रास्तार धारे होटेल उल्टो दिखे अपोजिट देखो होटेल आज एक होटेल तैरी हो चले फार्ष्ट आज के फार्ष्ट जेटा जो स्पट जा घूरते शिशु व्टारफल शिशुते येमास भिउ तो आई तरह से शिशु व्टारफल एखानकार एक टूरिस्ट स्पट बोलते पर तो जाने गाड़ी जाए ना गाड़ी हमारे पेचने रास्त नाम ही दिए भैया एखान दिए हेटे हेटे एक पुल आ नदी ओपर से पुलटा क्रस कर वही पारे गाली गए डान दिखे आरोप घूरते है तो मोटामोटी अनेकटा हाँ से मार नाम दीदी आगे आगे जाटू जस्ट जिन तुम्हारे देखो शेयर करब तुम्हारे साथ कि शर्ट ने मेनलि जा रास्ता आगे देखिए दी एखे प्रचुर ताबू आज टेंट आज जेखने सबाई रात थे नाइट स्टे करार मत बाट आई थिंक एखे भीषण ठंडा है तो से होटे थकाई भलो बाट हाँ जरा ठंडा सह्य करते पर थकते ही पो हमें आगे भिउट देखा रास्ता देखा तपर आर ओखने गए देखा
ব্রিজটা কিন্তু অনেকটা বড় ছিল এবং পুরো লোহার ব্রিজ আমরা দুজনই এলাম যদি একটু ভয় পাচ্ছিল যেহেতু আমরা দুজন আর কেউ নেই ইভেন এই রাস্তাতেও এখন আর কেউ নেই শিশু ওয়াটারফলের রাস্তায় আমরাই যাচ্ছি সামনেই ওয়াটারফল চলো দেখো ওয়াটারফল যার রাস্তা এটা শিশু শিশু শিশুতে ওয়াটারফলে যাচ্ছি আমার পেছনে কারা আসছে দেখো যেখানে আমরা এসছি শিশু ওয়াটারফল এখানে একটাও লোক নেই ইভেন নট এ সিঙ্গেল টুরিস্ট বাট আমরা যাব যেহেতু শিশু ওয়াটারফলটা একদম অনেকটা হেঁটে ব্রিজের ব্রিজটা পেরিয়ে এসে অনেকটা তারপরে একটা বাকের মতো আছে পাহাড়ে সেখান থেকে মেনলি ওয়াটারফলসটা আসছে সো আমরা দুজন যাচ্ছিলাম ভয় লাগছিল দিদি গিয়ে নিচে একজন যার এই এত গুটু গুটু ভেড়াগুলো তাকে ডেকে আনলো তো উনি ওনার ভেড়া সমেত চলে এসছে এখানে বললো একদম ওপরের টপের দিকে নাকি বাঘ টাক আছে তো আমরা সেই জন্যই ভয় পাচ্ছিলাম তো জেনারি ওরা নামে না বাট তাও তো এটা হচ্ছে নিচের পাহাড়টা শিশু ওয়াটার ফলের একটা ওপরের পাহাড় আছে যেটা এই এই পাহাড়টা দিয়ে গিয়ে চোর ওইখান দিয়ে দেখতে হবে অবশ্য ওটা রাস্তা দিয়ে দেখা যায় আমরা একবার রাস্তা দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো শিশুর অসাধারণ জাস্ট অসাধারণ আমাদের আজকে ডেস্টিনেশন হচ্ছে মানালি 
তো আজ আমাদের মানালিতে স্টেই আছে তো আমরা এখন অটল টানেলের কাছে চলে এসেছি ডান দিকে যে স্টার্নেলে অটল টানেলে উঠবো আমরা কিছুই না সামনে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি রোপওয়ে লাইনটা যেখান থেকে একদম টপে নিয়ে যাবে তোমাকে ওইখান থেকে টপ থেকে তুমি ভিউ পাবে জাস্ট স্কাই ডাইভিং টাইপের সরি স্কাই ডাইভিং নয় বা স্কাই ডাইভিং ই মনে হয় এরকম টাইপের কিছু একটা অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে তো এখানে প্যারাগ্লাইডিং হচ্ছে আমরা কফি খাচ্ছি ব্ল্যাক কফি কারণ ব্ল্যাক টি পাওয়া গেল না তাই আর এখান থেকে সোলান ভ্যালি সামনেটা একটু দেখিয়ে দিই ভিউটা অসাধারণ
ফাইনালি বাইকে করে বাইক মানে ওরকম বাইক নয় বাইক মানে এখানে হচ্ছে জিপ টাইপের গাড়ির মতো ছোট্ট সেখানে তিনজন বসে ওর সামনে চালিয়ে এই পাথর ভর্তি রাস্তায় নিয়ে এসেছে আমাদেরকে এখানে একটা মন্দির আছে একটা ঝর্ণা আছে ঝর্ণার নিচে একটা শিবলিঙ্গ আছে এগুলো হচ্ছে দেখার মতো আমরা সেখানেই যাচ্ছি এখন বাইকটা নামিয়ে দিয়েছে পেছনে বাকিটা আমাদের হেঁটে যেতে হবে এখানে আছে অঞ্জতি মহাদেব টেম্পল অঞ্জনি অঞ্জনি মহাদেব টেম্পেলে যাচ্ছি দেখাটা টেম্পেলে যাওয়ার রাস্তা তো মন্দির দর্শন করে নিলাম এখন সামনে ফলস্টার দিকে যাচ্ছি এখানে সামনে কোনো গেস্ট হাউস বা হোমস্টে এরকম কিছু তৈরি হচ্ছে এত ওপরেও যাতে লোকে সেখানে থাকতে পারে কারণ এখান থেকেও ভিউটা অসাধারণ দেখো পেছনে ওয়াটার ফলটা একদম ওপর অব্দি গেছে সামনে সুন্দর একটা শিবলিঙ্গ সাথে নন্দী খুব সুন্দর দেখতে এখান থেকে ভিউটাও অসাধারণ অসাধারণ না অসাধারণ খুব সুন্দর আর হ্যাঁ ওপর থেকে যে ফলসটা আছে সেই জলটা পুরো শিবের মাথায় এসে পড়ছে তো পুরোটাই ন্যাচারাল ব্যাপার এবং ভীষণ সুন্দর ভিউ বলো সব কিছু নিয়ে একদম অসাধারণ সোলান ভ্যালি জাস্ট অসাধারণ যেখানে ফলস থেকে জলটা শিবের মাথায় পড়ছে তো একশো সাতানব্বইটা আর একটু আগে থেকেই জল পড়ে পুরো সিঁড়ি ভেজা তো যেমন আমি শক্স পরে গেছিলাম ভিজে গেছিল পুরো কষ্ট হবে তো শক্স আর জুতো এখানে খুলে যেতে হবে নিচে একবারে এখান থেকে শক্স যারা পড়ে আসবে তারা খুলে যাও নালে ওপরে গেলে একদম ভিজে যাবে আর ওপর থেকে জলও পড়ছে এক সাইডে ওই সাইডে দাঁড়ালে একদম পুরো ভিজে যাবে তুমি আর আমরা এখন একশো ষাটটা মতো সিঁড়ি নিচে পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে এখান থেকে আরও তিরিশটা সিঁড়ি বাকি আছে এগুলো আমাদের যেতে হবে তো এখানে একটা অ্যাক্টিভিটিস আছে যেটা আমি যাওয়ার সময় দেখালাম জিপ লাইনিং বাট আসার সময় করতে ইচ্ছা হচ্ছে এবং খুব কম বলছে ওরা তিনশো বলেছিল আমরা চলে যাচ্ছি দেখে আমাদের বলল দুশো দেবেন ঠিক আছে দুশোতে যাতায়াত এখান থেকে অনেকটা যাবো আসবো তো আমি ভীষণ এক্সাইটেড ফার্স্ট টাইম করছি দিদিরও করার ইচ্ছা যাই না ও করবে কিনা বাট আমি আপাতত করছি 
চলো দেখাই যাই নাকি হবে তো ফাইনালি যাচ্ছি জিপ লাইনিং এই মেরা মাপলা নেই কি জায়গা না কিছু নেই গিরেগা ম্যাডাম কি করে ফার্স্ট টাইম আমি জিপ লাইনিং করে এলাম প্রথম প্রথম খুব ভয় লাগতো এবং ভয় লাগছিল বাট যখন গেছি যাওয়ার সময় তো একটুও ভয় লাগেনি ভীষণ ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমি পুরোটা দেখতে দেখতে হাসতে হাসতে গেছি কিন্তু আসার সময় একটু ভয় লাগছিল এত জোরে এসে দাঁড়িয়েছে আমার নাকে লেগেছে বা ঠিক আছে ওরকম না মানে ঠান্ডা যেহেতু ওনার হাতটা এরম করে লেগেছে নাকে তা ওনার হাতে মোটা একটা নরম গ্লাভস পরা ছিল বাট ভীষণ মজা পেয়েছি তো আমি করে এসছি এবার দিদি যাচ্ছে জিপ লাইনিং করতে ওর ভিডিও গুলো নিয়ে এখান থেকে শর্ট গুলো এটাও শেয়ার করবো তোমাদের সাথে আগেই দাদা যাচ্ছে ও গিয়ে ওখানে যেহেতু ওখানে যাবে ওখানে ওই পয়েন্টটাকে আটকানোর জন্য ও চলে যাচ্ছে আগে আমার বেলাও গেছিল এবার ওর বেলা যাচ্ছে ভয় তো পাচ্ছে প্রচুর আমি দেখাচ্ছি অসাধারণ একটা ভিউ নিয়ে যাচ্ছি আর আমরা ওখানে দুটো অ্যাক্টিভিটিস আমি একটা করেছি আমি জিপ লাইনিং করলাম যেটা তোমাদের দেখালাম আর দিদি করেছে হচ্ছে বাঞ্জি জাম্প টাইপের একটা জিনিস ওটাও বেশ ভালো দুটো করেছি খুব ভালো ভালো এক্সপিরিয়েন্স আমাদের
পৌঁছে গেছি মানালি মানালিতে পৌঁছে আমরা প্রথমে যেটা দেখতে এসেছি সেটা হচ্ছে হিড়িম্বা টেম্পেল ভীষণ ফেমাস আর বেশ সুন্দর টেম্পেলের সামনে থেকে ভিউটাও জাস্ট অসাধারণ আমি দেখিয়ে দিয়েছি বোট আগে ভেতরে যাই হিড়িম্বা টেম্পেল 